हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान का पिटारा में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पर एम टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ये सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए बहुत ही यूजफुल है एम फॉर्म में है चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान के पिटारा को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है उनके बीच की दूरी पर द्रव्यमान के गुणन फल पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर या उनके द्रव्यमान के योग पर तो दोस्तों आकर्षण बल का मान एफ जो है दिया गया था जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर से यानी कि उनके बीच की दूरी डी पर निर्भर करता है उनके द्रव्यमान के गुणन फल एम वन एम टू पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी पर निर्भर करता है जबकि उनके द्रव्यमान के योग पर यह निर्भर नहीं करता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दो कुंडे को बीच लगने वाले आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के समान उपाती होगा वित्त का अनुपाति होगा उनके वर्ग के वित्त का अनुपाति होगा या कोई नहीं होगा तो दोस्तों वह अपान डी स्क्वायर होता है इसलिए उनके वर्ग के वित्त का अनुपाति होता है नेक्स्ट दो बिंदु का द्रव्यमान एम वन एम टू है उनके बीच की दूरी डी है तब आकर्षण बल का मान क्या होता है तो दोस्तों ये फार्मूला मैंने बता दिया हूँ जो है एफ एज कष्ट होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर जी पूछा है तो वो हो जाएगा एम वन एम टू बाई जो है डी स्क्वायर यानी कि डी यहाँ पर आर के जगह डी दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक इसका जी जी का क्या मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी न्यूटन मीटर क्यूब के जी स्क्वायर या कोई नहीं तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है नेक्स्ट है वह पिंड जो एक एक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करेंगे वह क्या कहलाएगा गुरुत्वी त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वी नेतांक या आकर्षण बल तो दोस्तों इसमें एम का वैल्यू एक कर दिया है एफ का वैल्यू एक कर दिया है तो इस प्रकार से यह गुरुत्वी नेतांक कहलाएगा या वैल्यू जी का आता है या गुरुत्वी नेतांक कहलाता है नेक्स्ट निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए वे पिंड का त्वरण समान होगा बल समान होगा वेग समान होगा जनत समान होगा तो दोस्तों अगर हम निर्वात में किसी पिंड को ऐसे ही गिरा दें तो उसका त्वरण जो है समान होगा नेक्स्ट गुरुत्वी त्वरण जी जी का मान क्या होता है ध्रुवों पर सबसे कम होगा भूमध रेखा पर सबसे कम होगा भूमध रेखा ध्रुवों में बराबर होगा पृथ्वी पर अपने अक्ष घूमने के कारण होगा दोस्तों गुरुत्वी तरण जी का मान हमेशा भूमध रेखा पर सबसे कम होता है इक्वेटर जिसको बोलते हैं स्वत रेखा जिसको बोलते हैं उस पर सबसे यह कम होता है उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो वह घटते जाएगा और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी जी का मान घटते जाएगा नेक्स्ट गुरुत्वी त्वरण का मान पृथ्वी तल से नीचे जाने पर बढ़ेगा पृथ्वी तल के प्रत्येक स्थान पर समान रहेगा पृथ्वी को ऊपर जाने पर घटेगा सभी जगहों पर समान रहेगा तो दोस्तों पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वह घटेगा साथ ही नीचे जाएंगे तो भी यह घटेगा नेक्स्ट जी का मान क्या होता है तो दोस्तों जी का मान होता है छः दस मिनट छः सात दस घात ऋण ग्यारह ये इसका मान होता है दोस्तों जी का मान नेक्स्ट कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाले जाने पर गुरुत्वी त्वरण का मान गति की दिशा में कार्य करेगा गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा वस्तु के ऊपर जाने के साथ बढ़ता जाएगा उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाएगा तो दोस्तों अगर किसी वस्तु को हम स्वतंत्र पूर्वक ऊपर उछालते हैं तो गुरुत्वीकरण का मान जो है धीरे 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 कम होगा और वह जो है उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा यानी कि इसे हम जो बोलते हैं विपरीत दिशा में बोलते हैं नेगेटिव जी लेते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहाड़ पर गुरुत्वी तरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वी तरण से मान से कम होगा अधिक होगा बराबर होगा या कुछ भी नहीं होगा दोस्तों पहाड़ों पर गुरुत्वीकरण गुरुत्वी तरण यानी जी जी का मान होगा कम पृथ्वी तल से क्योंकि पहाड़ जो है पृथ्वी तल से ऊंचा है नेक्स्ट है गुरुत्वी तरण का मान सभी स्थानों पर बराबर होगा पृथ्वी पर सभी जगह पर बराबर होगा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करेगा अधिक होगा क्योंकि इसका व्यास कम है तो दोस्तों गुरुत्वी त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है हमने देखा है इक्वेटर पर यह वैल्यू सबसे कम होता है नेक्स्ट है पृथ्वी तल के उद्वारधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका त्वरण शून्य होता है त्वरण मैक्सिमम होता है वेग शून्य होता है वेग अधिकतम होता है तो दोस्तों पृथ्वी तल से उद्वाधर ऊपर की ओर अगर कोई पिंड फेंका जाता है तो जब महत्तम ऊंचाई पर पहुँचता है तो उसका त्वरण जो है शून्य हो जाता है नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी जी का वैल्यू विभिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होगा विश्व में हर जगह समान होगा चंद्रमा पर वन सिक्स होगा पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होगा तो दोस्तों जी एक नियतांक है इस अर्थात इसका व
नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम और पृथ्वी की तेजा आर हो तो गुरुत्वी त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा जी इज टू जी एम बाई आर स्क्वायर जी इज टू जी एम स्क्वायर बाई आर जे आर जी इसका टू जी एम बाई आर तो दोस्तों इसका वैल्यू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर नेक्स्ट दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ा करके तीन गुनिया कर दिया गया है तो उनके बीच के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा नौ गुना हो जाएगा एक बटे नौ गुना हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा एक बटे तीन हो जाएगा हो जाएगा तो दोस्तों दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ाकर अगर तीन गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जी का मान वन बाई हो जाता है नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार उस में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करेगा जड़ तो को दर्शाएगा द्रव्यमान के बराबर होगा पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल के बराबर होगा तो दोस्तों W जो है पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर लगाया नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल को बोला जाता है आकर्षण बल को यही इसका आंसर है फोर्थ नंबर अगला एक कमानीदार तुला है जिसको समुद्र तल से असंकित कर दिया गया है और इस तुला में किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल के क्रमोत्तर बढ़ती हुई ऊँचाई पर तोड़ने जाने हैं तो दर्शाया गया फिर क्या आ जाएगा निरंतर घटेगा निरंतर बढ़ेगा नियत रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा तो दोस्तों जो तोलन द्वारा तोलने पर तोला द्वारा दर्शाया गया भार हमेशा जो है घटते जाएगा नेक्स्ट है 60 मीटर की ऊंचाई दस के जी और 20 के जी तक के दो पत्थर एक साथ गिराए जाते हैं तो पृथ्वी तल पर दस के का पहले पहुँचेगा दोनों पत्थर एक साथ पहुँचेगा बीस के का पहले पहुँचेगा या स्थान पर निर्भर करेगा तो दोस्तों साठ मीटर जो है ऊँचाई एक नियत ऊँचाई से दो विभिन्न जो है वजन के पत्थर को हम गिराएं तो वह दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर तल पर पहुंचेगा ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट है एमकेस पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है तो दोस्तों इसमें भार का मात्रक न्यूटन होगा नीचे को लगने वाला फोर्स ही है ये उसके अलावा है यदि पृथ्वी की तिरजा एक परसेंट सिकुड़ दिया जाए लेकिन उसका द्रव्यमान समान रहे तो पृथ्वी तौर पर गुरुत्वी त्वरण का मान घटेगा बढ़ेगा अपरिवर्तित रहेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो दोस्तों एक परसेंट सिकुड़ गया यानी आर की वैल्यू जो है कम हो गई इसका मतलब जी का वैल्यू बढ़ जाएगा क्योंकि यह उसके अपोजिट होता है नेक्स्ट है दोस्तों यदि व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 के जी है चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा 10 के जी बीस के जी साठ के जी तीस के जी तो दोस्तों चंद्रमा पर भार वन हो जाता है यानी कि वह टेन के हो जाएगा साठ का दस हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी पर द्रव्यमान 30 के जी है और उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा 30 के जी पाँच के जी दस के जी या 60 के जी तो दोस्तों द्रव्यमान की अगर बात करें तो वह सेम रहता है द्रव्यमान बदलता नहीं है जबकि भार बदलता है भार जो है वन सिक्स होता है लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है इस प्रकार से इसका आंसर तीस के जी हो जाएगा तो दोस्तों ये हो गए आज के ट्वेंटी फाइव टाइप के क्वेश्चन जो कि गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स से रिलेटेड थे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू वेरी मच